Habari za kati huu mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa karibu katika kipindi cha mwanamke wa leo. Kipindi kinachokupa fursa ya mtazamaji kuweza kukutana na wanawake mbalimbali ambapo unaweza kujifunza mambo yanayohusu au yanotokana na wanawake hao wanaokuonyesha kutokana na kipindi hiko. Tunaweza tukao tumemtembelea mwanamke ambaye anafanya shughuli mbalimbali akiwa mbali, kama mjasiria mali pia ana siasa au tunaalika studio na kuweza kuzungumza masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kijamii. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa leo niko katika kampuni ya Makai Mlonge Enterprises. Ni kampuni inayohusika na masuala mazima ya utengenezaji wa bidhaa zinazotokana na mti wa mlonge. Na hapa mbele yako niko na mama ambaye ndo mkurugenzi wa kampuni hii. Ni kitu ambacho ni kizuri kwa mwanamke au mama kuanzisha kampuni yake na kuweza kusimama hapa na kuweza kutengeneza bidhaa mbalimbali. Na mama huyu nilivyokuambia toka awali anatengeneza bidhaa zinazotokana na mti wa mlonge. Karibu sana mama. Asante mtangazaji. Kama nilivyo mtambulisha mtazamaji kwamba ni kampuni ya Makai Mulinga Enterprises. Ni kampuni inayohusika na masuala mazima ya utengenezaji wa mti wa mlonge. Nimeweza kukusaidia hapo kwa sababu umeshanielezea na kunipa utangulizi wa kampuni yako. Sasa kwa faida mtazamaji hebu umuelezee kwa ufupi kulingana na kampuni hii ya Makai Mulinga Enterprises. <coughs> kampuni yetu tunashughulika na kilimo cha zao la mlonge natumii sajita ngea mwaka elifu mbili na nini mpaka sasa hivi. Tumijita hii, yani tumekua ni wa adilifu, wa adilifu na kutunza yani quality ya bidha yetu. Tangu tumeanza, tugeza na bidha kama sita. Mpaka sasa hivi tuna bidha kama thirathina tani. Mwena kwamba unapu kwa na, na kampuni yako na ukawa makini unafanya we mwenyewe bidha ili unakuwa hui, yani unayangalia kwa waminifu, unaitunza vizuri, unayupeleka sokoni ikiwa nzuri. Nye katika kufanya biashara ya mlonge niweza kukupata ya zaadi maratatu kutoka ya unido ya pili na ni zaadi ingine mbili kuwa wa mshini ni kwa kupitia maunyesha ma, ma, ma ya sido. Na zaidi hapo katika uaminifu wangu katika kuuza hizi mbegu za mlonge mheshimiwa Jackie Mchisano ambaye ni rais mstafu wa Msumbiji aliwahi kununua mbegu kwangu mnamo mwaka 2008 kwenye maonyesho na nani Morogoro pasipo mimi kujua zile mbegu akaenda nazo Msumbiji akaotesha shamba lake aka ameshapata miti akapata miti kama nani eka kama moja na ishirini sasa akataka kujua sasa je hizi mbegu za mlonge atazifanyia nini? Akaanza kutafuta watu ambao wanalima mbegu Tanzania bahati nzuri akakuta akaangalia kwenye ile karatasi bizi nani kwenye ile information yangu akaipata akaanza kufuatilia akaanikaza akaanza kunitafuta akaambia ubalozi nitafute paka kanipata paka aliweza kufanya safari ya kuja Tanzania kwa ajili ya kuja kunitembelea na ikampeka moja kwa moja mpaka kwenye shamba letu huko Bagamoyo kwa hiyo nikaona kama ni jinsi gani ambavyo unapokuwa maminifu katika biashara yako na kutana mambo mengi mazuri na kupitia viongozi kama wale pia naweza kupata viongozi wengine ambao wananunua vitu bidhaa zangu kama mafuta ya mlonge, mbegu za mlonge, bidhaa mbalimbali za mlonge kwa kuwa alifika mpaka kwenye kiwanda kilikuwa tunazalishia kwa kazi tulikuwa tuko kule Mbagala lakini aliweza kwenda mpaka kule Mbagala kafika kaona na kafurahia na kanunua hata mpaka sasa hivi bado ni customer wangu kwa hiyo na customers ambaye ni mheshimiwa na wengine ambao sitaweza kuwataja mahali hapo. Hmm. Toka umeanzisha kampuni hii ya Makai Mlonge Enterprises. Ni kitu gani ambacho ukikaa unajivunia unasema ah kweli kutoka nimeanzisha kampuni hii ni kitu hichi na hichi nimekifanya. Ni kitu gani hasa? Nimeshafanya vitu vingi vya muhimu. Tutongo leza kwenda shule, utaweza view kama nianza kufanya kazi nianza kufanya kazi kwenye kampuni ya Mlonge na watoto wawili wa mwisho walikuwa kwa primary. Kwa hiyo mmeweza kusoma mpaka mmaliza vyo vikuu. Na mmoja hapo ni anaangaika na mambo ya lisha ambayo pia nikiwa na shida katika kubalansisha mambo yangu katika mambo ya Mlonge na mtumia yeye kama nutrition. Na mwingine pia ni engineer ambaye pia kwenye mambo ya uzalishaji wananisaidia. Kwa hiyo niona kwamba kampuni yangu imeweza kunisaidia kuzalisha na hata hapa mali niko pia nime chanzo kikubwa pia nimetoa huku kuko kwenye mambo ya kufanya hii biashara. Kwa hiyo Mlonge wameninua. Kwa hiyo mpaka sasa hivi najivunia kwamba brand yangu ya Mlonge bado inaendelea na pia kwenye supermarket nipo nauza bidhaa za Mlonge hata katika kuanguka kwa uchumi pia na mimi nilikuwa nimepeleka bidhaa nyingi kama za milioni kumi. 
japo tumeajiriwa kulipwa lakini pia nilikuwa ni kwenye ma supermarket mengine nipo kama sasa hivi nauza chopies mm. nauza american supermarket nauza maisha tunauza marasiko pale na na home supermarket na bado tuna hizi supermarket vidogo vidogo ambavyo ni vya watu binafsi kwa kwa kutumia brand ya Mlonge Mlonge ni Moringa ni brand ambayo internationally inajulikana na pia zaidi hapo pia na wateja wengine kutoka wanje kama Nairobi nao kuna wengine pia sasa nimepata na Sweden naye na Italy naye sasa hivi nimepata pia kuna mwingine kutoka Canada atakuja kunitembelea wiki hii na nyingi pia wamepata kupitia internet sababu ni post ma, matangazo kwenye Facebook kwenye Instagram kwa kwa kupitia hapo sasa hivi ninajua ya wewe wewe inajulikana na Afrika pia inajulikana kama kuna Moringa Tanzania ambaye Kisa Moringa Tanzania ni kampuni yetu ya makai ndio tunahangaika na hizi bidhaa za Moringa. Paka kwa kufika kwenye hiyo brand kuwa international. Ni vitu gani hasa umevizingatia kufika hapo? Ni quality. Yaani uzalishaji bora kwa kutumia viwango. Na ndio pia nadhani umeona baadhi ya bidhaa zangu nyingi zina nembo ya TBS. Kwa hata kupitia pia mlonge unilijitahidi sana kutaka kujua kwamba hii bidhaa niche katika uhalisia wake mtu akitaka pia iko japo ni bidhaa sile lakini pia niona pia ni vizuri nipitishe kwenye kiwango ili niweze kupata wateja wengi zaidi kwa pia hilo jambo nimelifanya na pia nashukuru kwamba niweza kulitenda kuna umuhimu gani katika kuisajili kampuni au muhimu pia kama ukienda kwenye supermarkets uweze kuza bidhaa isipokuwa na TBS isipokuwa na kitu kinaitwa barcode ili uweze kutambua bidhaa ile imezaliwa wapi na nani mzalishaji kwa hivyo ni vitu vya ku TBS FDN vitu TFDN ni vitu vya kufuatilia sana katika sisi ambao tunafanya uzalishaji. Ni vya muhimu sana. Na katika kuhakikisha kwamba kampuni yako imesimama na kuwa imara paka hapo ulipofika. Ni vitu gani ambavyo umezingatia na kuhakikisha kwamba mimi kama mwanamke nafika hapa nilipofika? Kwanza na wale watu wanaofanya nao kazi na jaribu kuwa nao kama familia mm -hmm. na watrain. Waweze kufanya kila kitu kama labda wale mmoja anashindwa kufanya kitu fulani ngine naweza kusaidia sasa kitu mtu anafanya kama ni ofisini tunafanya wote kama huko labda mtu anakuja kuzalisha pia yuko peke yake na mtafutia pia mtu kuna nani mjaribu kuweka ile kitu inaitwa relationship kwa na relationship nzuri na wafanyakazi nisaidie sana kutokubadilisha wafanyakazi mara kwa mara na unaniogera la mwisho kuambia watazamaji kutokana na kampuni yako ya Makai Mlonge Enterprises na bidhaa zote unazozalisha hapa kwenye kampuni yako kwa kweli watazamaji watangazaji napenda nitoe shukrani zangu kwenu na kwa kampuni ya IBN TV kwa kuweza kupata hii fursa ya kujitangaza. Na mimi kwa kupitia nyie nitazidi kupata wanunuaji wengi na nitazidi kuongeza soko langu. Hata na nyie wenyewe Dada Salome na kaka Ipiana na karibisheni sana kwa wateja wangu. Nitangazie pia na bidhaa zangu. Kwa sababu mlonge unalio kuanzia mtoto miezi sita hadi mtu mzima. Kwa hiyo pia ni vizuri sana kwa ajili ya kujenga afya zenu nakaribisha sana karibuni tena kama na familia mlio nitembelea nimejisikia kupendwa ni kweli karibuni sana tunashukuru na kwa, kwa ku, kama mtu anahitaji hizi bidhaa zako atakupata vipi okay sisi tuna ofisi pale Pamba House Pamba House iko iko maeneo ya posta mpya jengo la Pamba House gorofa ya pili chumba namba 225 tunapatikana kwa simu namba 0713 67408 na 0787607408 pia tuna wakala wetu ambao wako Moshi tuna wakala Arusha tuna wakala Dodoma tuna wakala na Mwanza tuna wakala kale watu wengine wa mikoani wanapohitaji bidhaa zetu huwa tunapelekea kwa kutumia either bus au kwa kutumia na nani ndege inategemea e, yuko mikoa gani lakini tukitaka bidhaa tunamwelekeza kwamba afanyeje atume pesa na sio tunamtumia mzigo kwa sisi tuko tayari kumpelekea mzigo kupeleka bidhaa yetu mahali pale mtu aliko kwa hiyo tunamwambia kwamba atalipa pesa yake na usafiri atapata bidhaa yetu mpenzi mtazamaji sisi bila kupoteza wakati twende moja kwa moja tukajifunze au kuelimika namna ya utengenezaji wa bidhaa zinazotokana na mti wa mlonge karibu endelea kujumuika nasi hapa hapa IBN TV Africa Karibuni hapa ni kampuni ya Makai Moringa Enterprises sisi tunahusika na kuzalisha bidhaa kwa kutumia mti wa mlonge na tunazalisha bidhaa za aina nyingi kuna bidhaa za chakula na pia kuna bidhaa za vipodozi 
Leo tutaonyesha jinsi tunavyozalisha sabuni mbalimbali kwa kutumia mti huu wa mlonge. Na kwa kuanza tutaelezea tunavyozalisha sabuni ya kunawia mikono inayojulikana kama hand wash. Mimi naitwa Chait Kasubi na mwenzangu Sisi sote tuko katika uzalishaji wa bidhaa za mlonge. Katika kuzalisha sabuni ya kunawia mikono tutatumia malighafi zipatazo. Tuna sles tuna perfume au manukato tuna CDE tuna chumvi tuna mafuta ya mlonge na pia tutawekea sabuni yetu rangi ila kabla ya kuanza lazima tupime malighafi ambazo ambazo tunaweza kuzitumia kwa ajili ya kutengeneza sabuni a hapa tutaonyesha tu jinsi tunavyoweza kutengeneza lita saba za sabuni au jinsi tunavyotengeneza sisi lita saba ya sabuni ya kunawia mikono. Kwa hiyo kwa kwanza tutapima sles. Kwa lita saba tunaenda kutumia nusu kilo ya sles. Baada ya sles tutaweka chumvi gram 200. Tunachofuata tunaanza kukoroga sles pamoja na chumvi. Ukishama ukishahikisha kwamba chumvi pamoja na sles vimechanganyika vizuri, tunaongezea maji. Kwa lita saba za sabuni tunahitaji kama lita sita za maji. Haya maji huwa tunachuja kwa kutumia mbegu za mlonge. Kwa hiyo endelea kukoroga paka uhakikishe maji, chumvi pamoja na sles imeshachanganyika. Baada ya hapo tunaongeza malighafi nyingine kwenye mchanganyiko huo ambapo inakuwa ni CDE. Kazi ya CD hii ni kufanya mchanganyiko wako uwe mzito. Kwa hiyo hata unaweza kaangalia hapa jinsi anavyoendelea kukoroga mchanganyiko umezidi kuwa mzito zaidi kuliko vile vilivyokuwa mara ya kwanza. Baada ya hapo, kwa tunashauri sabuni yako inatakiwa kuiacha itulie lakini kwa kuwa tunawafundisha hapa mbele ya watu wengine inachotakiwa ni kuweka manukato Alafu tunaongeza mafuta ya mlonge. Na mwisho kabisa tunaweka rangi.
vitu vipi ni vya muhimu au ni vya kuzingatia katika utengenezaji wa sabuni ya washaji wa mikono au hand washing kwanza vya kuzingatia ni kwamba sisi huwa tunatumia maji yaliyochujwa na mbegu za mlonge ili kuweka uhalisia wa bidhaa yetu kuwa na mlonge na kitu kingine a uh, sabuni inatakiwa kumbagua mtu mikono kwa hiyo tunaongeza mafuta ya mlonge ambayo tunaikamua kwenye mbegu za mlonge ili yule mtumiaji anavyoenda kusafisha mikono yake hata chubuka na mikono inabaki ikiwa laini ubora upi unaotofautisha hii sabuni ya hand washing ambayo inabebwa na brand ya mlonge na sabuni nyingine kuna tofauti gani sabuni yetu sisi haipaushi mikono inakufanya usafishe yani kuna tathmini iliyofanyika majani ya mlonge yanasaidia sana kuwa vijidudu ukilinganisha na wale ambao wanatumia sabuni ambao tunasema ni medicated baada ya kuchanganya sabuni yako unatakiwa kuipima level ya asidi ambao level ya asidi ama alkaline ambao ipo katika sabuni hii mwenzangu Jonathan atatuelezea jinsi ya kufanya upimaji huo sasa kutokana na matrizi ambayo ambazo tunatumia ambazo zinatokana na mlonge eh sabuni yetu pH yake itakuwa ni automatic 6.5 mpaka 7 ambayo mtu akitumia hasipo kumunguza mikono pH ni kitu gani pH ina maana ni ukali wa acid au alkali na katika matrizi ambayo ambazo tunatumia pH yake inakuwa kuna sawa Je, ya pili ambayo ni ya kisayansi zaidi na kutumia pH meter pH meter jinsi ya kupima sabuni yetu unachota sabuni ukishaichota unaiweka kwenye test tube kisha kwamba inaingia vizuri lakini una ndugu ndugu mtazamaji unaona sabuni yetu iko kwa nzito ingia kwenye test tube ingia kwa shida kwekwe sasa ukishapata sample hii unisafisha kwanza na maji masafi ukisafisha unaweka kwenye test tube rack una pima una pima kwa kutumia mashine ambayo ni pH meter Ndugu mtazamaji pH 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 meter yetu inasoma 6.5 Baada ya kuchanganya sabuni yetu na kuipima ubora wake tunawe inakaa ikiwa imefungwa vizuri kwa siku tatu baada ya siku tatu tunakuja tunaipima tena kuangalia kama kile kiwango ambacho tuli kwa siku ya kwanza ndio kile kile. Then baada ya hapo tunaipaki, tunaweka label, tunapeleka sokoni. Na tunakuwa na kumbukumbu ya product yetu. Hii ndio imeenda sokoni. Ili mtu mwingine akigushi product yetu, tunafuatilia na tunahakiki tunakuwa tunahakiki kwamba hiyo ndio product yetu ambayo iliingia sokoni. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa kipindi ya wani kipindi cha mwanamke wa leo. Na kama unavyoniona hapa niko na dada Charity pamoja na kaka hapa ambapo wamekueleza namna ya utengenezaji wa hii bidhaa hapa inaitwa Moringa Hands Washing. Hii bidhaa wamesema ina tofauti na bidhaa nyingine kwa sababu hii wamechanganya na mti wa mlonge. Mti wa mlonge ni tiba na katika tiba hiyo inasaidia kulinda ngozi kulingana na vijidudu. Kwa hiyo ukitumia hii bidhaa ya moringa hand washing unajikinga dhidi ya bacteria. Kama mikono yako ni michafu na kwa umeosha kwa kutumia hii bidhaa ya moringa hand washing inakusaidia inaua hivyo vijidudu na mikono yako inakuwa ni safi na salama. Mpenzi mtazamaji bado tuko katika kampuni au 
ni enterprises inaoitwa Makai Moringa Mlonge Enterprises. Ni kampuni ya mwanamke ambayo inahusika na masuala mazima ya utengenezaji wa bidhaa zinazotokana na mti wa mlonge. Ni kitu ambacho cha kujivunia kama mwanamke kuweza kuanzisha pro kampuni kama hii ambayo inatengeneza bidhaa mbalimbali zitokana nazo na mti wa mlonge. Ni kitu ambacho ni kizuri kwa kweli na ni kitu ambacho ni cha kujivunia na cha kujisifia. Sasa bila kupoteza wakati, moja kwa moja tuende ambapo umetuandalia leo pia utengenezaji wa sabuni ya unga. Ni kwa fedha yako ya mtazamaji ndio maana umetualika hapa katika kampuni yao kuweza kujua masuala mbalimbali ya utengenezaji wa bidhaa hizi zinazotokana na mti wa mlonge. Endelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha mwanamke wa leo hapa hapa IBN TV Africa. mtazamaji tunaingia katika hatua nyingine ambayo ni kutengeneza sabuni ya unga ambayo matirio yake ni kama mlipoona na tunaanza na base mix ambayo tunaweka kwenye mixer base mix tunaweka kwenye mixer tumeshaweka kwenye mixer hatua inayofuata tunawasha mashine katika katika hatua hii mashine na koroga sabuni yetu ili ili weze kuchanganyika vizuri hatua inayofuata ni ya kuongeza sulfonic acid kwenye mchanganyiko wetu Hatua inayofuata ni kuongeza mafuta ya mlonge kwenye mchanganyiko wetu. Tunatengeneza paste. Hiyo paste baada ya muda inakauka. Ikishakauka ndio inakuwa tayari ishakuwa sabuni ya unga. Lakini kabla ya hatua hiyo tunaongeza marashi kwenye sabuni yetu tayari tumetengeneza sabuni yetu ya unga na hatua inayofuata ni kuzima mashine Sasa hatua inayofuata huwa ni kuikausha sabuni yetu. Tukishaikausha sabuni yetu, tunapima kama iko kwenye quality pH yake. pH ya sabuni ya unga inafaa iwe kuanzia nane mpaka kumi. Na sabuni yetu sababu tumechanganya na mafuta ya mlonge inakuwepo ipo kwenye pH ya nane. ambayo mtumiaji akitumia haiwezi kumchubua mikono. Inakuwepo kwenye quality nzuri na mchanganyiko mzuri. Tunakausha sabuni yetu kwa kutumia jua sabuni yetu tukishaitengeneza tukisha tunaianika kwenye jua ikishakauka tunairudisha kwenye mashine inachanganywa ina, 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 ina na mashine kutoka hapo tuna, tunafanya packing na hii sabuni hutumika katika matumizi gani sabuni yetu inatumika katika matumizi ya kufulia nguo kwenye mashine au kwa kutumia mikono ubora wa sabuni hii ya mlonge ya unga na sabuni za aina nyingine utofauti wake uko wapi kwanza aichubui mikono sababu tunapima inakuwepo kwenye pitch nzuri alafu ina pofu sana. Kinachofanya saa hizi ni utengenezaji wa sabuni ya kusafishia tiles au maarufu kama inavyojulikana size cleaner. Sisi yako tunaitwa Moringa Tiles Cleaner. Mahitaji yetu ni maji. Malighafi itakuwa ni phosphoric acid NP9 pamoja na mafuta ya mlonge. Kwa kuanza tunamimina maji kwenye ndoo kisha tunamimina maligafi ya phosphoric acid na kuchanganya pamoja na maji. Ila haya maji sio maji kama maji ya kawaida. Maji haya huwa tunayaekea mlonge au tunayachuja kwa kutumia mlonge ili kwanza kuweza uasili wa kupata 
maji ambayo ni masafi yanaweza kutumika kwa ajili ya kutengeneza sabuni hizi. Tunajua kwamba vyanzo vya maji vinaweza vikawa ni vyanzo vingi lakini mengine unaweza kukuta kwamba yanaweza yakawa yana kemikali zaidi ambayo kutengeneza sabuni yako haitakuwa imara, haitakuwa nzuri. Lakini sisi yako tu ni bora zaidi kwa sababu maji haya kwanza tumeyatibu kwa kutumia mbegu za mlonge. Kama unavyoona hapa mtazamaji tunachanganya maji pamoja na malighafi ya phosphoric baada ya kuvichanganya vitu hivyo viwili tunaongeza malighafi nyingine inayoitwa NP9. Kazi ya phosphoric kwanza ni kuondoa madoa sugu. Tunajua tena zetu kuzisafisha sio kazi rahisi. Kwa hiyo hii phosphoric itakusaidia kusafisha kimu kitumia phosphoric kama phosphoric inaweza kukunguza mikono. Ila kwa formula yetu tunayotumia ni nzuri sana na itakusaidia kwamba tai zako hazitasafishika tu lakini zitangaa na kuwa bora zaidi. Na kuna wengine ambao wanatengeneza tai skina ila inayondoa ile tai skina katika mpango ambao ile yeye kwa ini inabandua tai skina lakini sabuni yetu tunaisifia kwamba ni imara zaidi, haiwezi kubandua zile tai zako na itaendelea kung'aa maradufu. Kwa hiyo baada ya kutengeneza baada ya kuongeza malighafi ya NP9 kwenye mchanganyiko wa maji na phosphoric tunachofuata ni kuweka mafuta ya mlonge. Na baada ya kuweka mafuta ya mlonge tunakoroga kama inavyotakiwa. Kazi ya NP9 ni kufanya sabuni yako iwe nzito. Unajua katika sabuni nyingi unaweza kunachoweza kumfanya mteja wako arudi siku nyingine kwamba haiwezi kuona uhalali wa ile hela anayotoa kwamba hii sabuni ni nzito hii sabuni inamsaidia hata sugua sana tires muda mrefu na pia kuacha ubora wa tires zake kwa hiyo NP9 pia inatusaidia katika sabuni hii kwamba itafanya sabuni yako sabuni yako iwe nzito na tukishamaliza kuweka mafuta ya mlonge tunaacha sabuni yetu itulie kwa masaa sita mpaka kumi. Baada ya hapo tuweza tukaweka manukato na nakuwa iko tayari kwa ajili ya matumizi majumbani. Na ni kwa nini mnaweka mafuta ya mlonge? Unavotumia tu acid inaweza ikaondoa ile uhalisia lakini unapoweka mafuta ya mlonge inasaidia kuendelea kuinalisha ile tiles na kuiacha safi. Na ubora uliopo katika mlonge tiles cleaner ni upi? Kwanza tiles hazitachubuka ni sabuni ambayo ukiitumia huu utapenda kuitumia mara nyingine tena. Kwa hiyo tunamhakikishia mteja wetu akitumia test cleaner hii hatairudia mara nyingi. Pili, utasugua kwa muda mrefu. Kuna wengine wanaweza wakatumia test cleaner ambayo ukiweka hata ukiloweka test zako masaa kumi, bado utasugua muda mrefu. Lakini ya kwetu ni rahisi sana kuondoa madoa yale. Yaani kwamba ukiweka hata dakika tano na kumi kwenye doa sugu, ukija kurudi unasugua kidogo tu kwa hiyo huja tumia nguvu nyingi. Kwa hiyo kutumia viboresho hivyo tunaweza kusema kwamba test cleaner hii ni bora na ni nzuri kwa matumizi ya watu wengi. Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa kipindi ya hewani kilikuwa kipindi cha mwanamke wa leo. Na hapa mbele yako unaona niko na cruise zima ya kampuni ya Makai Mlonge Enterprises. Ni kampuni inayohusiana na masuala mazima ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali zinazohusiana na mti wa mlonge au ni bidhaa zinazotokana na mti wa mlonge. Kwa fedha yako wewe mpenzi mtazamaji kwanza napenda nimshukuru mkurugenzi wa kampuni hii ya Makai Mlonge Enterprises kwa kuweza kutupa nafasi ya kuja kufanya kipindi na kampuni yake hii kuweza kukujulisha au kukuelimisha wewe maji namna na jinsi ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mti wa mlonge. Asante sana mama. Asante. Kampuni zima IBN TV Africa inakushukuru sana kwa kuwapa nafasi watazamaji kuweza kuwafundisha namna ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mti wa mlonge. Ni fursa ambayo ni fursa adhimu na ni fursa nzuri kwa watazamaji wetu na tumini watakuwa wamejifunza masuala mbalimbali kutokana na mti wa mlonge au utengenezaji wa bidhaa zinazotokana na mti wa mlonge. Tunashukuru sana mama. Asante sana. Mpenzi mtazamaji hapa unaona niko na wanawake pamoja na wanaume. Ni kipindi cha wanawake lakini leo pia tuko na wanaume. Na kwa faida ya mtazamaji tunapenda kujua kutoka kwao wanajisikiaje kufanya kazi kutoka kampuni hii ya mama hapa Makai Mlonge Enterprises. Tuanze na bwana Jonathan. Kwanza hii kampuni ya Makai Moringa Enterprises ni karimu, ni kampuni nzuri ambayo eh, bosi wetu ambaye ni director ana ukarimu na ni kampuni ambayo tunawasaidia watu wengi sana hususan kwenye masuala ya dawa za mlonge na sabuni na vipondozi na vipi kufanya kazi na wanawake 
yani kufanya kazi na kina mama hao unajivunia nini au ume, umejifunza kitu gani kutoka kwa wanawake nimejifunza kwamba ujasiriamali ni kitu kizuri kutokana kwa wanawake na mama ninaofanya kazi nao mm. na kila siku najifunza ujasiriamali zaidi na ni kitu ambacho je kujutia kufanya kazi na kina mama ah siwezi kujuta sababu ni kampuni nzuri na ina nilinda na napata na, na, na afya, afya yangu ina, inaimarika zaidi kutokana na kampuni ya mama yeah. okay. mpenzi mtazamaji hapa pia niko na dada charity ange una neno gani la mwisho kwa watazamaji ah kwanza ningeshukuru kuwepo wenu kuja hapa ah ni fursa nzuri kufundisha watu wengine sio kwamba mm. unajua ukijua kitu na kukifanya wewe mwenyewe mm. pia ukawapa watu wengine unakuwa unajua zaidi kwa hiyo tunaamini kwamba tutaendelea kupata fursa nyingine kutoka kwenu zaidi ya hii hapa na mmetufundisha pia kwa sababu unawezekana kuongea kwa ni uoga mm. kujisa kufundisha mtu lakini mmetujengea ujasiri wa kuongea mbele za watu na kuhalisia kwamba kitu gani unazalishaje umumara uko vipi bidhaa yako sifa yake ni kitu gani kwa hiyo tunashukuru sana kwa fursa hiyo lakini pia tunapenda kuwakaribisha sana watazamaji wetu waweze kununua bidhaa za mlonge ofisi zetu zinapatikana pale Pampa House ghorofa ya pili chumba 225 na kwa namba za simu tunapatikana kwa line ya Tigo 0713 67404 na kwa line ya Airtel tunapatikana pia kwa namba hiyo hiyo lakini unaanza na 0747607408 karibuni sana Mpenzi mtazamaji wa IBN TV Africa hayo ndo manufaa ya kipindi cha mwanamke wa leo umeweza kujifunza masuala mbalimbali ya uzalishaji kutoka hapa kampuni ya Makai Moringa Enterprises na katika kampuni hiyo mimi nimeweza kujifundisha mambo mbalimbali na mimi nimekuwa shahidi katika bidhaa zao kwa sababu katika kipindi kilichopita tulikuja kufanya kipindi hapa tukafundishwa namna utengenezaji wa bidhaa inayoitwa multipurpose inayotokana na mlonge. Na mama hapa alinipa dawa ambayo nilikuwa na tatizo la nilitokuwa na tezi kwenye mshipa. Niliweza kutumia dawa zake ilikuwa ni sabuni pamoja na mafuta ya massage. Nimesugua pale na kutumia dawa hiyo na hatimaye namshukuru Mwenyezi Mungu nimepona. Kwa ni kampuni ya uhakika na ni kampuni ambayo ni nzuri kwa manufaa yako wewe mtazamaji. Ukija kununua ya kuunga mikono hii Makai Mlonge Enterprises utaweza kunufaika si kwa kununua tu hapo pia utakuwa umepata tiba kutokana na hii bidhaa inotoka na mti wa mlonge. Ni kampuni ambayo ni nzuri mama nakupa na hongera kwa kuanzisha kitu hiki na pia ni muone umenufaisha vijana na wanawake pamoja na wanaume kuweza kupata ajira. Ni kitu ambacho ni kizuri kwa kweli na nakushukuru pia na kusifu kulingana na hicho kitu. Ah, mpenzi mtazamaji hatuna la ziada zaidi kutakia utazamaji wa vipindi vinavyoendelea hapa IBN TV Africa ulikuwa na mimi Salome Ezekiel katika kipindi hiki cha mwanamke wa leo asante na kwaheri